Takže, Borku, co říkáš na nový film Petra Jákla a Janžiška? Ahoj, je tady zase Zdenál a Borek a jsme tady s videem, které tady dlouho nebylo a to jsou otázky a odpovědi. Takže... Jedna z nejčastějších otázek, co v poslední době je, když jsme rozjeli recenze filmů, je, jestli budeme recenzovat Žižku, případně recenzovat Adoreu. Takže, Borku, co říkáš na nový film Petra Jákla a Jan Žižka? Já se týhle otázce vyhnu a dostanu se k ní asi až, asi až později, ale my nechceme hodnotit českou scénu a má to má to víc, víc jakoby důvodů. To znamená, jako k tomu Žižkovi bych se v ideálním případě dostal, dostal jakoby na konci, ale ten důvod vlastně, proč, proč nechci, já osobně nechci hodnotit nic, co je tady z té české kotliny, je, je ten, že v momentě, kdy my hodnotíme nějaký zahraniční americký, hollywoodský, hollywoodský film, tak to naše hodnocení nemá žádnou možnost nějakým způsobem ublížit nebo pomoct té americké produkci nebo tomu, tomu hollywoodskému filmu. A v podstatě to, co my tady, my dva o něm řekneme, tak v té Americe nemá, nemá žádnou váhu a co si budeme nalhávat, ani žádný američan na náš YouTube kanál stejně nekouká. Myslím si, že asi tak dva jsou. No, dobře, otázka, jestli to nejsou Češi na dovolený, <laughs> ale nevadí. Zatímco v momentě, kdy my tady se pustíme do nějaký do nějaký Nějaký, do nějakého kritického pohledu, ať už by byl dobrý nebo špatný na, tý, na naší české scéně, tak je to automaticky o tom, že my vlastně bereme někoho, kdo, když si třeba vemu do hubitu Adoreu, tak my vezmeme Adoreu, řekneme, vezmeme jejich Night of Hope a e, do formátu, který my chceme, zveřejníme v čase, který my chceme, tak jim dáme nějakou, taky prostě vrhneme do toho mediálního prostoru a a Dorea bude ve stavu, že s tím vlastně nemůže, nemůže nic udělat. A to si myslím, že není úplně v pořádku. Pokud Rouru bude zajímat vlastně, co já si o tom jejich Night of Hope myslím, tak není problém, aby se mi zeptal, já mu to rád řeknu. Mimochodem, tenhle ten rozhovor už proběh a už jsme, si to, už jsme si to řekli. Ale necítím se morálně na to, abych já tu svoji kritiku hodil jako veřejně do toho, do toho prostředí toho internetu, tím Rourovi můžu nějakým způsobem, nějakým způsobem ublížit a teď začneme štěpit, štěpit ten šermířský tábor na dva tábory, protože někdo bude říkat, Ježíš Maria Roura je nejlepší, co o něm vůbec jako mluvíš dobře nebo špatně, někteří budou lidi ale říkat, ale Bodek má pravdu a už tady Můžete máme bohy na střeše. Určitě, určitě. Prosím vás, pro ty z vás, kteří se pohybují trošku mimo to šermířské prostředí, tak Roura je Martin Tureček, což je šéf skupiny Adorea a vlastně stojí za spoustou těch projektů Adory, buď řekněme jako šermísky nebo choreograficky, nebo tam sám vystupuje a šermuje, to jenom tak jako pro přiblížení. A když už jsem tady Borka přerušil, tak vrátil bych se lehce zpátky k tomu Žižkovi. My tady to, co děláme, tak přestože někteří lidi mají pocit, že naším cílem je pošlapat někomu sny, tak Naším cílem je pravý opak. My chceme trošku rozšířit povědomí o historickém šermu, chceme kultivovat diváky, který vidí historický šerm ve filmech a chceme zvednout Českou republiku jako velmoc historického šermu a šermista obecně. A vlastně tím pánem my nemáme zájem nějak moc tady pošlapámat dílo někoho, kdo, teď se omlouvám, slyšel jsem to Petra Jákla říkat už v několika rozhovorech, tak nejsem si jistý, jestli to řeknu přesně, ale řekněme 8 let už si hejčkal projekt Jana Žižky, skáněl peníze, připravoval scénář, předělával scénář, zjišťoval informace, skáněl peníze a tak do kolečka, než se vůbec pustil do natáčení, pak mu do toho přišel covid, další tři roky se s tím babral někde ve střižná, scháněl další peníze na postprodukci a pak si vydal finálního Žižku, aby přišel z Denál a Borek a vytáh nějaký souboj a řekněme si na rovinu, prostě na každém souboji najde něco, co není úplně dobrý. Proč to je? To si řekneme někdy v nějakých následujících videích, proč to vypadá, jak to vypadá, ale vlastně naším cílem je pomáhat Čechům a české práci růst bez ohledu na to, že hollywoodský šermický velkofilm má kolik peněz, tak zhruba. Já bych to převzal, tohle jako trošku. Je to tak, že v momentě, kdy třeba 
Lidi po nás chtějí, aby jsme nějakým způsobem hodnotili Žižku a porovnávali Žižku, ale Žižka sice byl jeden z nejdražších, možná úplně nejdražší, nevím úplně přesně, nepamatuju si tohleto český film a stál zhruba nějaké rozpočty nějakých asi 450 milionů, ale v momentě, kdy tuhle tu částku přepočtete na dolary, tak je to nějakých 20 milionů dolarů. Za 20 milionů dolarů v Americe, v Hollywoodu se netočí velkofilmy, ty se točí za, za 80, za 150. A v momentě, kdy tady my začneme porovnávat, teď si vymyslím, Královský nebes, Království nebeské e, s Žižkou, tak my porovnáváme něco, co má čtyřikrát, pětkrát, možná šestkrát větší, větší rozpočet. Někdo samozřejmě může namítnout, že to není přece jenom o těch penězích. No, o těch penězích to není jenom, ale je to o nich hodně. O čem to je? V momentě, kdy máte peníze, tak vy máte čas. To je jakoby to hlavní, co si tím, těma penězma na tom filmu koupíte. A v momentě, kdy těch peněz máte málo, tak máte málo času. To znamená, v momentě, kdy potřebujete natočit nějakou akční scénu, kde nějaká, vymyslím si, třeba hlavní postava bojuje, bojuje se třema nehlavníma postavama, tak vy vlastně potřebujete mít čas na to postavit tu choreografii. To už stojí nějaký peníze. Potřebujete mít e, zkoušky pro toho herce, aby se tu choreografii už na, mohl naučit. To stojí nějaký peníze. A jestliže ten e, hlavní herec, který tam šermuje, bude potřebovat třeba tři, možná pět, možná deset zkoušek, podle toho, jak bude šikovnej, tak to ale znamená, že on v momentě, kdy má ty zkoušky, tak on nemůže být na natáčení. To znamená i i takováhle věc vlastně pořád to všechno prodražuje. A potom je to o tom, že v momentě, kdy ten, na ten souboj si můžu dovolit vyčlenit den, abych měl den na toho natočit a mohl být pěkný, tak to ale znamená, že den celého štábu z všech těch peněz, které tam jsou, padnul na to, aby byl dobrý výstup toho té vlastní bitevní scény. A v momentě, kdy mám těch milionů 150, tak si tohle to můžu dovolit mnohem snadněji, než když mám těch milionů 20 a mám vlastně na celý ten souboj v těch finančních mantinolech, který prostě mám, tak na ten souboj mám třeba jenom dvě hodiny. Jo? A tohle to všechno jsou prostě věci, do kterých ty peníze, do kterých ty peníze vstupují. My se nechceme koukat stejnou optikou na ty české filmy a na ty zahraniční filmy, hlavně z toho důvodu, že to, co říkal, to, co říkal Zdenál, my chceme ty české projekty spíš propagovat, spíš jako podporovat přes ten šerm a nechceme je, nechceme je žádným způsobem, žádným způsobem hejtit. A tohle to je aspoň pro mě i stejný důvod, proč třeba já nechci tady veřejně něco říkat proti Adore, protože ne, nebo je chválit, nebo je hanit a nejenom proti Adore Invictum a další, další tyhle ty skupiny, které tady vlastně dneska produkují nějakou filmovou, filmovou tvorbu. To jsou vesmě z věci, a teď to nemyslím ve zlim, ale který vznikají na amatérský bázi. To znamená, jsou to lidi, kteří zadarmo s časem scháněli pro to nějaký peníze. V lepším případě se jim možná podařilo sehnat nějakého malého sponzora, ale spíš na úrovni toho, že je pustil někam zadarmo. A tyhle ty lidi vlastně s vypětím všech sil udělají udělaj film, nějaký kraťas, který udělali jak nejlíp v tu chvíli mohli. Ano, když se na něj já podívám, tak řeknu kostým je blbě, řeknu, tadyhle ten úhel je špatně, ale když se budu bavit s Rourou, s Turečkem, s Adorej, tak on mi řekne, já vím, ale my jsme na to prostě neměli ten čas. A já tady nechci jakoby topit a ubližovat, ubližovat český scéně. S tímhle je to tak. Vlastně tady rozebírat tyhle věci je trošku dvousečná věc. My můžeme říct, že Dobře, chceme podpořit českou scénu a pak, když bychom rozebírali nějaký český šern, tak na něj nemusíme být tak kritický tím pádem. No jo, ale v tom případě vlastně přestáváme dělat dobrý rozbory. Na jednou nebudeme říkat to, co si myslíme, nebudeme říkat za sebe svoji pravdu, ale budeme někoho vychvalovat jenom proto, že je to Čech. A to je věc, kterou my nechceme dělat. My chceme, aby rozbory, které říkáme, jsme si za nima mohli stát, bez ohledu na to, jestli s náma vy jako diváci souhlasíte nebo nesouhlasíte. My řekneme, co si myslíme, my zdůvodníme, proč se nám tam něco líbí, proč se nám tam něco nelíbí. A když bychom se touhle optikou podívali na český amatérský film, který se zabývá nějakým způsobem šermem, tak bychom se měli chovat stejně. A my bychom se chtěli chovat stejně. A tím pádem bychom museli říct, co se nám tam líbí a proč, ale i co se nám tam nelíbí a proč. A my vlastně nechceme říkat, co se nám nelíbí veřejným, ve veřejném prostoru, co se nám nelíbí na české šermířské filmové scéně, nebo obecně na české šermířské scéně. Takže 
se tomu, nezlobte se na nás, zatím budeme vyhýbat. Může se stát, že přijdou nějaký mladí ambiciozní tvůrci, kteří budou chtít, aby jsme jejich tvorbu veřejně rozebrali. Pokud sami ty tvůrci nabídnou svůj vlastní projekt, svůj vlastní film nám, aby my jsme ho rozebrali, tak ho rozebereme. Ale pokud vy jako diváci budete chtít, aby my jsme veřejně rozebrali dílo někoho jiného, z České republiky, tak se tomu budeme vyhýbat. S tímhle tím naprosto souhlasím, je to tak. A e, my tady říkáme, že vlastně se, na, se snažíme nějakým způsobem podporovat a popularizovat ten šerm a určitě máte pocit, že my to ale vlastně jakoby neděláme. Tím, že my tady mluvíme o tom, že chceme podporovat ty Čechy, ale vlastně je tady jakoby nevychvalujeme a nemluvíme o nich. Ale ta podpora těch Čechů je o tom, nebo aspoň jak já ji vnímám, je o tom, že tenhle ten YouTubeový kanál je hlavně v češtině. E, vy, jako česky hovořící, se na ní můžete koukat a vy můžete vidět ty rozbory těch soubojů, který tady děláme a vy slyšíte, co se nám líbí, co se nám, co se nám nelíbí a slyšíte, proč se nám to líbí a e, říkáme i, kde si myslíme, že jsou rezervy nebo naopak, co je na tom projektu dobře a co je na tom projektu špatně. V tu chvíli nejlepší, myslím si, co můžete udělat, je zamyslet se nad tím, jestli ten náš názor má nějakou validitu, jestli prostě je pro vás nějakým způsobem zajímavý nebo není. A pokud máte pocit, že pro vás zajímavý je a točíte nějaký amatérský film nebo nějakou pohádku nebo nějaký jakoby větší film, tak se tou naší optikou, pokud ji vemete za svou, zkuste podívat na ten projekt, který děláte a zamyslet se nad tím, jestli, ten, jestli máte prostě čas na toho natočit tak, aby ty šermířský pasáže byly delší, aby se tam méně střihalo. Jestli máte šanci zamyslet se nad tím, aby ten šerm vypadal opravdu, jak by s tím mečem měl vypadat, anebo jestli utečete do nějakého víc pohádkového nebo prostě nějakého jiného jakoby stylu, který si odůvodníte, protože v tom vašem filmu prostě má, má to opodstatnění. Jestli nevíte, jak by ten šerm měl vypadat, zkuste se podívat na naše videa, kde ukazujeme techniky šermu. Tam se můžete inspirovat s nějakou akcí, jak ty akce vlastně byly, vypadaly a jak byly popsány. Takže když tak koukněte na nejenom naše rozhovory filmu, ale koukněte i na naše techniky a tam se můžete inspirovat tím, jak by nějak ten šerm mohl vypadat. Dovolím si další otázku. Spousta lidí říká, že se nechcem do nějakých věcí pustit, protože tam jde o peníze a jde tam o kariéru u filmu a že bychom si zavřeli dveře a částečně, částečně je to samozřejmě taky pravda, protože dám příklad. V momentě, kdy ta šermířská obec není příliš velká, a často se mi stane, že jsem s, něký, s nějakým člověkem že na vystoupení na jednom pódiu a příští týden bych měl kritizovat nebo chválit jeho, jeho video v mediálním prostoru. Nepotřebuju to. Prostě, když o to ten člověk má zájem, tak já mu to rád řeknu jako face to face, prostě řeknu mu to napřímo a není, pokud on neprojeví požadavek, vemte mě na pranýř tady prostě internetu, tak já to neudělám, nepotřebuju to. Tak prosím vás, tím asi tenhle blog o tom, jak se nám líbil nebo nelíbil šerm ve filmu Jan Žiška od Petra Jákla ukončíme. Samozřejmě jako obvykle, jako pokud se vám to líbilo, napište, dejte odběr, dejte like, staňte se členem našeho kanálu, pokud se vám to líbilo mnohem víc a máte zájem mnohem víc o nějaký takovýhle videa, tak nás můžete podpořit na Hero Hero, kde vám naše videa dáme s týdenním předstihem a navíc máte možnost mnohem víc projevit, hlasovat o tématech, na jaké téma můžeme točit, pokládat nám otázky, které, kdy vám zaručíme, že v nějakým dalším takovýmhle question and answer vám odpovíme. Takže to je za nás všechno. Zdenál a Borek, díky a čau.